वेलकम विद्यार्थियों आज हम एक व्याकरण का नया टॉपिक है रस उसके बारे में विचार करते हैं टॉपिक का नाम है रस और इस रस का जो सामान्य अर्थ है वह होता है आनंद रस का सामान्यतः अर्थ होता है तो विद्यार्थियों आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है रस और इसका सामान्यतः अर्थ जो होता है वह होता है आनंद सबसे पहले बात करते हैं रस की विद्यार्थियों ये जो रस होता है ये हमारी कक्षा नौ से लेकर के कक्षा बारह तक एक ऐसा व्याकरण का टॉपिक है उसका उपयोग हमें सह प्रसंग व्याख्या में पद्य जो खंड है उसमें विशेष के रूप में करना पड़ता है वैसे तो हमारा जो जीवन है उस जीवन में जीवन के हर मोड पर कोई ना कोई जो रस है वह प्रभावी रहता है कभी हम हमारे अंदर हास्य रस प्रभावी रहता है कभी करुण रस प्रभावी रहता है तो सबसे पहले हम इस रस की परिभाषा के साथ उसको हम व्यवस्थित तरीके से देखते हैं तो हम बात करते हैं रस की रस का सामान्य है सामान्यतः अर्थ होता है आनंद इस संसार सागर में हर प्राणी अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति चाहता है और आनंद प्राप्ति ही उसका क्या होता है लक्ष्य होता है इसी प्रकार काव्य का लक्ष्य क्या होता है काव्य का लक्ष्य भी आनंद की प्राप्ति ही माना गया है और काव्य में रस को प्राण या आत्मा मानकर काव्य में रस को प्राण या आत्मा माना गया है या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि काव्य में रस को प्राण या आत्मा मानकर सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है सबसे पहले हम इसी रस की परिभाषा की बात करते हैं परिभाषा में देखते हैं काव्य और काव्य में हम क्या क्या देखते हैं कविता कथा उपन्यास नाटक काव्य में कौन कौन से आएंगे कविता कथा उपन्यास नाटक आदि की कि काव्य के पढ़ने सुनने या अभिनय देखने से इसमें हमने क्या देखा काव्य में क्या आ गया कविता कथा उपन्यास नाटक आदि कि काव्य के पढ़ने सुनने अथवा उसका अभिनय देखने से अभिनय देखने से पढ़ने सुनने या अभिनय देखने से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहा जाता है विद्यार्थियों हमने देखा कि रस जो व्याकरण का टॉपिक है कक्षा नौ से बारह तक सह प्रसंग व्याख्या में विशेष के रूप में रस का प्रयोग किया जाता है और विशेष रूप से सह प्रसंग व्याख्या में विशेष रूप से जो पद्य भाग होता है हमारी हिंदी का जो पद्य भाग होता है उसमें विशेष में रस का हम प्रयोग करते हैं जैसे कोई भी दोहा है कोई भी छंद है उसमें कौन सी लाइन में कौन सा रस जो है वो प्रभावी हो रहा है क्या होता है कि रस जो होता है वो किसी लाइन की बात नहीं किसी पद में भी रस निकल सकता है तो विद्यार्थियों और काव्य में रस को प्राण या आत्मा माना गया है इसकी परिभाषा हमने देखी कि काव्य के पढ़ने सुनने या अभिनय देखने देखने से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहा जाता है अब बात करते हैं हम रस के भेदों की तो विद्यार्थियों रस के वैसे मुख्य रूप से रस जो होते हैं उसके नौ भेद होते हैं लेकिन कुछ आचार्यों के द्वारा वत्सल और भक्ति रस वैसे तो मुख्य रूप से नौ ही होते हैं 
लेकिन कुछ आचार्यों ने वत्सल और भक्ति को भी पृथक से रस मान लिया तो नौ में दो और जोड़ने से कितने हो गए एकादश रस हो गए यानी कि ग्यारह रस हो गए अब ये जो एकादश रस है यानी कि ये जो ग्यारह है रस है कौन कौन से रस है और किस तरीके से हमें उनको याद रखना है उसका तरीका देखते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो रस है एकादश जो रस है उनके बारे में देखते हैं रस के भेद देखते हैं हमने देखा कि रस के मुख्य रूप से तो दो ही भेद नौ ही भेद होते हैं लेकिन कुछ आचार्यों ने वत्सल और भक्ति जो रस है उसको भी एक पृथक से रस मान करके रसों की संख्या कितनी बताई है ग्यारह बताई है तो जो ग्यारह रस हैं वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं नंबर वन है श्रृंगार रस श्रृंगार रस दूसरा है हास्य रस श्रृंगार रस हास्य रस करुण रस श्रृंगार रस हास्य रस करुण रस वीर रस वीर रस पांचवा है रौद्र रस छठवे नंबर पे है भयानक रस सातवें पे है सातवें नंबर पे जो रस है वह है विभक्स रस विभक्स रस आठवा है आठवा जो है वह है अद्भुत रस अद्भुत रस नौवे नंबर पे है शांत रस और दसवें नंबर पे नंबर पे है वत्सल रस और ग्यारहवें नंबर पे है भक्ति रस तो विद्यार्थियों ये हमारे दो रस हैं ग्यारह हैं श्रृंगार रस हास्य रस करुण रस वीर रस रोद्र रस भयानक रस विभक्स रस अद्भुत रस शांत रस वत्सल रस और भक्ति रस अब इनको याद करने का बिल्कुल सीधा सा तरीका क्या है कि ये जो भी रस हैं उनके विषय को हमें याद करना है रस के रस के विषय याद होते ही पूरा रस जो है हमारे दिमाग में बिल्कुल आसानी से बैठ जाता है जैसे नंबर वन है श्रृंगार रस अब श्रृंगार रस का विषय होता है प्रेम श्रृंगार रस का विषय क्या होता है प्रेम उसी प्रकार से हास्य रस है उसका हास या हंसी हास या हंसी और हमें हंसी कब कब आती है तो कुछ ऐसे रस हैं इनको हम बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते ही हमें वो रस जो है वो याद हो जाते हैं तो नंबर वन की बात करते हैं श्रृंगार रस नंबर वन है श्रृंगार रस विद्यार्थियों श्रृंगार रस का विषय होता है प्रेम श्रृंगार रस का विषय प्रेम होता है श्रृंगार तो रस है उस रस का विषय होता है प्रेम पुरुष के प्रति स्त्री के हृदय में पुरुष के प्रति स्त्री के हृदय में पुरुष के प्रति स्त्री के हृदय में तथा स्त्री के प्रति पुरुष के हृदय में श्रृंगार रस का विषय प्रेम होता है पुरुष के प्रति स्त्री के हृदय में तथा स्त्री के प्रति पुरुष के हृदय में जो प्रेम जागृत होता है जो प्रेम जागृत होता है उसी का वर्णन किसमें किया जाता है श्रृंगार रस में 
होता है बिल्कुल सीधा और सटीक सा रस है श्रृंगार रस श्रृंगार रस का विषय क्या होता है प्रेम और अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी रस है उन जो भी रस है उन सब रसों के अगर हम विषय याद कर लेते हैं तो रस को याद करने में कोई खास दिक्कत नहीं होती है तो श्रृंगार रस का विषय होता है प्रेम पुरुष के प्रति स्त्री के हृदय में तथा स्त्री के प्रति पुरुष के हृदय में जो प्रेम जागृत होता है उसी का वर्णन श्रृंगार रस में होता है जैसे एग्जाम्पल में देखें जैसे सीता और राम का प्रेम कर्षण और कर्षण और गोपियों का प्रेम तो विद्यार्थी हमने देखा पुरुष के प्रति स्त्री के हृदय में और स्त्री के प्रति पुरुष के हृदय में जो प्रेम जागृत होता है उसी का वर्णन श्रृंगार रस में किया जाता है जैसे एग्जाम्पल में हमने देखा सीता और राम का प्रेम कर्षण और गोपियों का प्रेम तो अब बात करते हैं श्रृंगार रस से जो होता है वो दो प्रकार का होता है नंबर वन है संयोग और दूसरा है वियोग पहला है संयोग और दूसरा है वियोग वियोग को हम विप्रलंब विप्रलंब के नाम से भी जानते हैं पहला है संयोग दूसरा है वियोग वियोग को हम विप्रलंब के नाम से भी जानते हैं जैसे संयोग संयोग रस है उसमें क्या होता है जब प्रेमी और प्रेम पात्र जुदा नहीं हो जब प्रेमी वह प्रेम पात्र जुदा नहीं हो तब कौन सा रस प्रभावी होता है संयोग रस कि जब प्रेमी और प्रेम पात्र जुदा नहीं होते हैं जब प्रेमी और प्रेम पात्र जुदा नहीं हो वहां कौन सा रस होता है हमेशा संयोग रस जैसे मान लीजिए कि हम अपने परिवार की बात करें हमारे पिताजी जब हमारे साथ रहते हैं यानी कि परिवार के साथ रहते हैं जब पति पत्नी एक साथ रहते हैं तो वहां उस परिवार में या वहां पे कौन सा रस प्रभावी होता है संयोग रस और वियोग का मतलब क्या होता है बिछुड़ना वियोग रस जब प्रेमी व प्रेम पात्र जुदा हो जाते हैं जब प्रेमी व प्रेम पात्र जुदा हो जाते हैं इसमें विरह वेदना यानी कि इसमें क्या होता है कि विरह व्याकुलता जो होती है विरह व्याकुलता का वर्णन होता है या इसमें विरह व्याकुलता छिपी होती है तो सबसे पहले हमने देखा विद्यार्थियों श्रृंगार रस श्रृंगार रस में हमने क्या पढ़ा कि श्रृंगार रस का विषय होता है प्रेम पुरुष के प्रति स्त्री के हृदय में और स्त्री के प्रति पुरुष के हृदय में जो प्रेम जागृत होता है उसी का वर्णन किसमें किया जाता है श्रृंगार रस में किया जाता है एग्जाम्पल में हमने देखा सीता और राम का प्रेम कर्षण और गोपियों का प्रेम दूसरे नंबर पर हमने देखा श्रृंगार रस जो होता है वो दो प्रकार का होता है पहला है संयोग श्रृंगार रस दूसरा है वियोग श्रृंगार रस या वियोग या विप्रलंब रस के नाम से जानते हैं संयोग श्रृंगार रस में हमने क्या देखा जब प्रेमी व प्रेम पात्र जुदा नहीं हो इसमें हमने अपने परिवार के बारे में देखा कि जब हमारे पिताजी हमारे साथ रहते हैं हमारे पिताजी जब हमारे साथ रहते हैं परिवार के साथ रहते हैं तो कौन सा रस प्रभावी रहता है संयोग रस और जब पिताजी जो है रोजी रोटी के लिए या अपने परिवार से दूर चले जाते हैं तो परिवार में कौन सा रस प्रभावी हो जाता है प्रेमी और प्रेम पात्र अगर जुदा हो जाते हैं तो रस कौन सा प्रभावी हो जाता है वियोग या विप्रलंब रस प्रभावी हो जाता है दूसरे नंबर पे बात करते हैं हम हास्य रस की दूसरे नंबर पे बात करते हैं हम हास्य रस की दूसरे नंबर पे है हास्य रस अब हास्य रस जो होता है 
उसका विषय होता है हास या हसी हास्य रस जो होता है हास्य रस का विषय हास्य रस का विषय हास या हास या हसी होता है दूसरे नंबर पे विद्यार्थी आता है हास्य रस और मैंने हमने एक बात भी बताई थी शुरू में कि हमारे जीवन में हर मोड पे कोई ना कोई रस प्रभावी रहता है कभी श्रृंगार रस प्रभावी रहता है कभी हास्य रस प्रभावी रहता है कभी करुण रस प्रभावी रहता है अब हास्य रस हास्य रस का विषय होता है हास या हंसी अब हम बात करते हैं कि हमें हास या हंसी कब कब आती है कि इस रस को पढ़, पढ़ने से पहले हमें विचार करना पड़ेगा कि हमें हंसी कब आती है या तो कोई विचित्र वेशभूषा वाले व्यक्ति को देख करके या कोई विचित्र क्रिया प्रतिक्रिया करता है तब हमें हंसी आती है तो हास्य रस के बारे में हम क्या लिखेंगे कि किसी विचित्र आकार या वेश या चेष्टा वाले लोगों को देखकर उनकी विचित्र चेष्टाएं इच्छाएं कथन आदि को सुन करके इंसान क्या हो जाता है गदगद हो जाता है और हंसने लग जाता है जब इंसान हंसने लग जाता है तो उसके अंदर कौन सा रस प्रभावी हो जाता है हास्य रस प्रभावी हो जाता है दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे है करुण रस करुण रस और विद्यार्थियों करुण जो रस है उसका जो विषय होता है वह होता है शोक करुण रस का विषय शोक होता है शोक का मतलब होता है दुख हमने देखा करुण रस विषय अगर किसी भी रस के याद होंगे तो रस को याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है करुण रस का विषय होता है शोक और शोक का अर्थ होता है दुख और इंसान को दुख कब कब होता है या तो उसका कोई प्रिय व्यक्ति मर जाता है या उसकी कोई प्रिय वस्तु जो है वो नष्ट हो जाती है या फिर कोई बुरी खबर या बुरी सूचना उसको जब पता लगती है तब उसको क्या होने लग जाता है दुख होता है शोक होता है और शोक होते ही उसके अंदर कौन सा रस प्रभावी हो जाता है करुण रस प्रभावी हो जाता है तो विद्यार्थियों हास्य रस और करुण रस हम कभी कभी क्या देखते हैं कि कोई भी टेलीविजन में कोई भी धारावाहिक वगैरह है पिक्चर वगैरह है नाटक वगैरह है उसमें ये दोनों रस साथ साथ चलते हैं कि एक पल में तो क्या होता है हमारे अंदर हास्य रस प्रभावी होता है यानी कि कोई भी सीरियल या फिल्म देखते समय एक पल के लिए तो या थोड़ी देर के लिए तो हम हंसते हुए नजर आते हैं और उसके कुछ ही पल बाद में हमारे अंदर कौन सा रस प्रभावी हो जाता है करुण रस प्रभावी हो जाता है जैसे एक एग्जाम्पल दें जैसे मान लीजिए कि हम सामने बैठे हैं और हमारे सामने एक बुचड़ खाना है बुचड़ खाना होता है कसाई घर जहां पे जानवरों को बेरहमी से काटा जाता है तो विद्यार्थियों जैसे एक बुचड़ खाना सामने है और उस बुचड़ खाने में से एक भेड़ जो है वो निकल करके आ रही है मरता क्या नहीं करता तो एक भेड़ जो है अपने प्राण बचा करके दौड़ी चली आ रही है और उस भेड़ को पकड़ने के लिए दो व्यक्ति उसके पीछे दौड़ लगा रहे हैं अब दौड़ते दौड़ते उन व्यक्तियों का एक उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो कचरे कचरे का पात्र पड़ा होता है उसमें गिर जाता है गिर जाता है और ये दृश्य अगर हम देखते हैं मतलब उस भेड़ को बचाने के लिए कोई कचरे में गिरता है और दूसरा जो है एक कीचड़ की जो नाली है उसमें गिर जाता है और उनकी दोनों की पोजिशन जो है वो देखने लाइन बढ़ जाती है उस कंडीशन में हमारे हृदय में कौन सा रस प्रभावी होता है हास्य रस हम उसको देख करके हमें बड़ा आनंद आता है और हमारा दिल जो है वो गदगद होकर के प्रसंचित हो जाता है और हमारे हृदय में कौन सा रस प्रभावी हो जाता है हास्य रस प्रभावी हो जाता है जो ही उस भेड़ को पकड़ लिया जाता है उन दोनों व्यक्तियों के माध्यम से उस भेड़ को पकड़ने के बाद में हास्य रस के स्थान पर हमारे अंदर कौन सा रस पैदा हो जाएगा शोक रस शोक रस कैसे आ जाएगा कि हमारे मन मस्तिष्क में विचार आएंगे कि अब बेचारी इस भेड़ को पकड़ करके उसको काट दिया जाएगा मार दिया जाएगा तो कहने का मतलब है हास्य रस और करुण रस जो है इस प्रकार से साथ चलते हैं कुछ ऐसे भी दृश्य होते हैं कुछ ऐसे भी बातें होती है जिसमें तीन चार रस जो है वो साथ साथ चले उसके बाद में जैसे 
इसमें जो क्वेश्चन बनने वाले हैं जैसे क्वेश्चन बने जब प्रेमी और प्रेम पात्र जुदा नहीं होते हैं तो कौन सा रस प्रभावी होता है तो संयोग रस प्रभावी होता है जब प्रेमी और प्रेम पात्र अलग अलग हो जाते हैं तो कौन सा रस प्रभावी होता है तो उसमें क्या होता है जब प्रेमी और प्रेम पात्र अलग अलग हो जाते हैं तो उसमें कौन सा रस प्रभावी होता है वियोग या विप्रलम रस जो है वो प्रभावी हो जाता है और उसके बाद में एक प्रश्न बनता है कि हास्य रस को उदाहरण सहित समझाइए तो विद्यार्थियों हास्य रस जो होता है हास्य रस का विषय अपने को याद रखना है हास्य या हसी होता है और इसमें हमें यह भी देखना पड़ता है कि विचित्र वेशभूषा वाले व्यक्ति को देख करके या कोई जोग वगैरह है ऐसा सुन करके ऐसा दृश्य है जिसको देख करके हमारा हृदय प्रसंचित हो जाए और हमें हंसी आ जाए तो हमारे अंदर हास्य रस प्रभावित हो जाता है करुण रस में हमने देखा करुण रस का विषय होता है शोक और उस कंडीशन में शोक हमारे अंदर कब कब पैदा होता है किसी एव, किसी प्रिय वस्तु के नष्ट होने पर किसी प्रिय व्यक्ति के मर जाने पर या कोई बुरी सूचना आने पर हमारे हृदय में क्या व्याप्त हो जाता है शोक जागृत हो जाता है और शोक जागृत होते ही हमारे अंदर कौन सा रस प्रभावी हो जाता है तो विद्यार्थियों आज हमने पढ़ा रस रस जो है हमने ये देखा इस रस का प्रयोग कक्षा नौ से बारह तक किया जाता है तो प्रत्येक विद्यार्थी को कक्षा नौ से बारह तक जो भी विद्यार्थी है उनको इन रस के बारे में अगर अच्छी जानकारी होती है तो विशेष में वो बिना किसी हेजिटेशन के एक अच्छे रस का चुनाव करके जो जिस पद में जो रस पूछा गया उसका चुनाव करके एक अच्छे अंक जो है विद्यार्थी बोर्ड क्लास में प्राप्त कर सकता है तो विद्यार्थियों आज हम केवल तीन रस पढ़ेंगे चौथा जो रस है वीर रस उसके साथ फिर से उपस्थित होंगे तब तक